isa sa nakikita nating pwedeng puntahan o pwede nating i-venture eventually ay ang Manitoba, particular na sa bayan ng Morden kung tawagin natin. Ang Morden ay matatagpuan natin sa may southern part ng Manitoba, malapit sa may, kung di ako nagkakamali, malapit lang ito sa may Winnipeg, ilang oras lang, mararating mo na ang Morden. More or less 20 to 30 minutes ay mararating mo naman yung uh, US borders kung tawagin natin. So, i-check ninyo mabuti ito. Baka isa ito sa pwede makapag sa inyo na makarating dito sa may Canada ang province ng Manitoba to be more particular sa my modern. Bago tayo magpatuloy, I, I'm inviting you to hit the subscribe button. Siyempre, kasama na rin ang bell button upang nasa ganon ay notified ka sa mga videos na ipalalabas o i-upload natin. Gayun din, pwede kang mag-comment down below upang nasa ganon ay magkaroon tayo ng maikling usapan patungkol sa mga bagay na gusto niyong iparating sa atin at mapag-usapan din. Pwedeng pwede rin natin i-hit ang like upang nasa ganon ay mas lumawak pa yung ating paggawa ng mga videos upang nasa ganon ay mas makarating pa sa mas maraming Filipino. Gayun din, pwede natin i-share ang mga videos upang nasa ganon ay mas mas makatulong pa tayo ng higit sa ating mga kababayan. Muli maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta dito sa ating Rods Channel. At syempre, bago tayo magpatuloy ay shout out muna sa ating mga avid listeners, avid viewers na patuloy na sumusuporta sa ating Rods Channel. Shout out kina Loveranes Family ng Montalban Rizal, Brenda Fakat, Tequila Baby Blue ng South Korea, Aurelia Family ng Davao City, Sir Alfred TV, Jodeline Amok ng Taiwan, Darwin Baltazar, Imelda Rodriguez, June Balala ng Riyadh Kingdom of Saudi Arabia, Richard Berog ng Iwata, Japan, at Angelo de la Cruz. Balik tayo doon sa ating usapan kanina. Pinanggit ko na yung developing community ng Morden. Ang Morden ay mayroong mahigit or humigit kumulang 10,000 katao. Ibig sabihin ito ay developing uh, Uh, community or city dito sa may gawi ng Manitoba. Masasabi natin na ito ay developing sapagkat they are inviting people who will gan invest in their uh, community. Lalong-lalo na yung mga businesses uh, opportunities ay uh, nagpa-flood ngayon dito sa may modern. Gayun din, ang balita natin doon ay gumagawa sila ng mas maraming bahay. Ang sabi ng isang construction firm ay parang ang target nila ay makabuo sila ng bahay ng limang bahay sa loob ng isang taon. So, ibig sabihin, kung mayroong isang construction firm doon, dodoblihin natin, titriplihin yan, ganun kalaki yung opportunity pagdating sa tinatawag nating housing um, facilities to sa my modern. Kapag sinabi kasi nating housing, ito ay isa sa mga indication na lumalaki ang population ng isang community. So, in this particular job, ang pag-uusapan natin ay ang modern immigration. Ang modern ay tinatawag nating driven immigration. Pag sinabi sabi natin driven immigration, ginusto o prinograma ito ng particular na city upang nang sa ganon mapunuan nila yung pangangailangan nila sa tinatawag nating employment na wala sa kanila. Ngayon, ang uh, makikita natin dito, nadadaan pa rin sa tinatawag nating MPNP or Manitoba uh, Provincial Nomina or Nomination Program yung process nito. So, ibig sabihin, um, kung ano yung nandoon sa uh, rules and regulations ng Manitoba PNP ay ganun din yung sinusunod dito. Nga lang, much more specific na talagang kung nakatanggap ka na ng invitation from more than ay talagang dito katitira. So may tatlong bagay lang tayong pag-uusapan dito sa particular na vlog na ito. Una yung tinatawag nating eligibility. Pangalawa yung in-demand jobs, patong particular dito sa may more than. And how are you going to apply? So iisa-isahin natin kung ano ba yung mga eligibility upang nang sa ganon ay makita natin at maiakap nyo rin sa inyong sarili o kumbaga mai tahin nyo rin sa inyong sarili kung pasok ba kayo dito sa ganitong eligibility or not. So sabi dito, una, 2 plus years of recent experience in target occupation. Number 2, recent 2 years general IELTS uh, test with a minimum score of 5 in each band or CLB 5 plus equivalency in French and uh, English. Be between the ages of 21 to 45. Have no other connection to other parts of Canada, example, friends, relatives, previous employment, 
or education. Kung makikita ninyo, ito yung maganda rito sapagkat marami sa inyo ang nagtatanong, lagi nyo tinatanong sa akin, wala akong kamag-anak dyan, wala akong pwedeng malapitan o mapagtanungan. So baka ito na yung pagkakataon nyo sa mga walang kamag-anak, walang kaibigan na gusto mapunta dito sa Canada, malinaw na sinabi dyan na kailangan wala kang connection sa iyong namang employment, wala kang relatives, wala kang uh, kumbaga parang kakilala na close dito sa my Canada. So, bala nyo, baka ito na yung para sa inyo. Have completed a post-secondary education or training program uh, of uh, at least one year duration for which you receive a diploma, certificate, or degree. So, ibig sabihin, malinaw na sinabi niyan, dapat ay degree holder ka upang nang sa ganun ay makapasok ka dito sa may ganitong programa. Have settlement funds as required by Manitoba Provincial Nominee Program. So, ililink ko na lang yung uh, proof of funds ng uh, Manitoba PNP upang nang sa ganun ay ma-assess ninyo kung kayang-kaya nyo bang i-provide yung kanilang proof of funds upang nang sa ganun ay mas maging mandali yung inyong application papunta dito sa may more than Manitoba. And uh, yung last one na no express entry profile needed. Pag sinabi kasi natin na more than, uh, kumbaga gusto nila na talagang sa kanila ka lang nag-apply at hindi ka dapat nag-apply doon sa tinatawag nating express entry or other uh, uh, program na kung saan makaka-apekto sa iyong application later on. Kasi sinabi doon na dapat hindi ka pumasok doon sa pool na tinatawag nating express entry. Sa karagdagan, at least 2 years of full-time uh, work experience in past 5 years in the MCDI target occupations must have Federal Express Entry Profile which requires CLB, Language Score 7 or French or Post-Secondary Education or Certified by WES or ICAS or Equivalent be between the 21 to 45 have no other connection to other parts of Canada through friends, relatives, or previous employment, have completed a post-secondary education or training program at least one year duration for which you receive your diploma, certificate, or degree, have settlement funds as required by Manitoba Provincial Nominee Program. So yung pangalawang set ng uh, tinatawag nating requirements nila, kung papansin ninyo, nung una sabi dapat wala ka sa pool ng express entry. Pero sinabi nila sa pangalawa na dapat ay kahit papaano nandun ka sa may pool ng express entry. Nakakalito po ba? Um, hindi naman gaano kasi sapagkat sinasabi lang doon na kung halimbawa kasama ka sa pool at kung talagang intended mo na tumira sa more than Manitoba kahit na nasa express entry ka pa and you intended to live in there dapat manirahan ka doon so ibig sabihin nakapasok ka kasi sa pool sa pamagitan na tinatawag nating express entry and then later on ay na-approve ka ng Manitoba uh, Provincial Nomination Program ay po pwede kang uh, kumbaga ay magkaroon ng permanent residency pero doon ka maninirahan sa more than. So, yun lang po ang ibig sabihin yan kasi mas gusto nila, siyempre, na mas mapabilis yung pagpunta mo rito. That's why, in-encourage din nila na kung halimbawa, nandun ka sa may uh, sabihin na nating uh, express entry at gusto mong manirahan sa more than, well and good. So, kumbaga, hindi na sila mamamroblema sa iyong application through more than immigration. At syempre, kung may qualifications, mayroon din tayong tinatawag na mga in-demand jobs. So, tignan niyong mabuti, baka ito na yung trabaho ninyo sa kasalukuyan. Kung kompleto yung mga requirements ninyo, pwede na kayong mag-apply na babanggitin natin mamaya. So, isa-isahin natin yung mga high in-demand jobs sa may more than Manitoba. So, isa-isahin natin. Una, in-demand jobs... Uh, Preference will be given to applicants with recent experience in one of the following. Number one, NOC 7312, heavy duty mechanics with experience in a large truck agricultural equipment, no express entry required. NOC 7237, welders, no express entry required. NOC 3236, massage therapist, Express entry required. NOC 9536 Industrial Painter, no express entry required. NOC 9526 Mechanical Assembler, especially trailer assembly, no express entry required. NOC 9437 Woodworking Machine Operators, no express entry required. So kung nandun ka sa mga ganitong skills, ay po pwede mo nang umpisahan yung pagkalap ng iyong mga papel upang nasa ganun, mag-apply ka na sa kanila directly.
na ituturo ko sa inyo ngayon. So, paano mag-apply? Pupunta lang tayo doon sa my application site. Na makita nyo lang sa application ito. Makita nyo lang, if you're ready to apply, pindutin nyo lang yung ready to apply. And then, magpapakita na sa inyo yung tinatawag nating form nila na More Than Community Driven Immigration Initiative. So, if flood nyo lang ito, na mga form na ito hanggang sa ibaba upang nang sa ganon ay makapag-apply na kayo. Then, isa-send nyo lang yung inyong uh, application or application form na ito dito sa my immigration at mymorethan.ca. So, tatandaan ninyo, ito ay community uh, immigration. Ibig sabihin, dito lang sa my more than, sa my particular. Therefore, mas kakaunti ang tinatanggap nila. Ang sinasabi nila doon ay 50 with families sa uh, individual ang tatanggapin nila per year. So, ibig sabihin, hindi ganun kalaki yung kanilang tinatanggap. But still, baka kung mayroon ka sa ganitong, uh, o nandito ka sa ganitong skills or preferences or qualifications, ay po pwede mo nang umpisahan yung inyong application dito sa my modern Manitoba. And take note, ang hinihingi dito ay ang mga aplikante Good news ito, mula sa ibang bansa o ibig sabihin from outside Canada. Therefore, malaki ang tsansa ninyong mga Filipino, nating mga Filipino na nasa labas ng Canada. Kasi bakit uh, nasa labas ng Canada? Upang nang sa ganon ay ma-protect nila yung integrity ng kanilang programa. So, ganun lang po kasimple. Subukan po ninyo, wala pong masama. Remember, wala po kayong babayaran sa application ninyo dito. At may imbitahan kayo sa dalawang programa ng Government of Canada, yung Morden, at syempre, i-apply niyo ito doon sa tinatawag nating Manitoba PNP. Yan, sana po ay nakatulong ang vlog na ito, particular na vlog na ito, upang nang sa ganon ay madriven yung uh, ating mga sarili sa patuloy nating pag-apply at uh, mabigyan kayo kahit pa paano ng option ng iba't ibang uh, programa dito sa my application ninyo patungkol o papunta dito sa my Canada. Maraming maraming salamat po. Kita-kita tayo muli sa susunod na vlog. Maraming salamat. Paalam.